ke Novi mandinya di air kolam ini guys ya, serius lah ini kolam serius kakak mandi pakai air kolam itu iya curu membayangkan pakai air apa coba itu tengok aja dalam baskom itu air kolam isi piring air kolam paling untuk masak baru pakai air galon dulunya kakak biduan biduan belangsak sekarang bang dulu lagi naik daun iyalah kemana mana di hotel pasti ini. tidur di hotel dulu ya di hotel hotel mana pasti ya pindah pindah lah ya kalau di karimun saya nyanyi di hotel pas nginap kan dikasih fasilitas kan tidur di hotel yeah. oke okay guys jadi inilah tempat tinggal kak Novi Yanti teman-teman ini kolam serak oh guys aduh ini kolam apa bener apakah bener teman-teman eh -teman? uh, Kak Novi mandinya di air kolam ini guys ya, serius lah ini kolam kalau hmm. kak minta aku nomor Pak Imam lah hmm. Ser. Hmm. Enggak tolong kirimkan aja lah buat okay, teman -teman. Pak Imam sama Pak Rahmat. Dan saya telepon sendiri. Tuh, Kak Novinya lagi nelpon. Kursi roda ini enggak dipakai, enggak bisa ini, enggak bisa pakai ke mana-mana pakai kursi roda kok kan, Kak? Iya, iya, Bu. Iya. Kursi roda? Apa, kursi roda? Serius, kakak mandi pakai air kolam itu? Iya, curu membayangkan pakai air apa coba? Itu tengok aja dalam baskom itu, air kolam. Isi piring air kolam. Paling untuk masak baru pakai air galon. Dulunya kakak biduan. Biduan belangsak sekarang, Bang. Dulu lagi naik daun, iyalah. Kemana -mana di hotel, misalnya. pasti tidur di hotel dulu ya. Di hotel-hotel mana pasti ya? Pindah-pindah lah ya. Kalau di Karimun, saya nyanyi di hotel pas nginap kan dikasih fasilitas kan tidur di hotel iya kadang nyanyi penyalai saya minta bersih kapal hotel semua mereka bayar saya minta gaji bersih aja gitu. jadi mohon izin nih mohon maaf nih kalau kakak teringat-ingat zaman dulunya kakak jadi biduan enak hidupnya sekarang mohon maaf nih mandi pun pakai air kolam tinggal pun kayak gini gimana kak kebayang pun gak pernah bang sama aku selama ini Malahan kawan Kusnadi itu pernah ke sini tiga orang ngantar surat. Dia sampai bilang, "Saya, Kak, dari 2002 saya di Batam gak pernah saya tinggal di tempat seperti ini. Ini istri seorang PNS tinggal di tempat seperti ini," kata dia. Pas dia datang lagi hujan, kami belum ada lampu kata itu. Jadi kan itu buka, terbuka, basah ke dalam. Ini istri seorang PNS tinggal di tempat seperti ini kata dia. Dikitukan sama orang itu. Saya pun gimana ya bang ya demi Allah gak sempat ada kepikiran sama sekali mau hidup seperti ini. Pasti semua orang pasti gak mau hidupnya seperti ini kak. Tapi ya aku gak menyalahkan Allah mungkin ini teguran untuk menguji siapa sebenarnya yang sayang sama aku. Siapa yang sebenarnya tak sayang sama aku? Karena selama aku sehat, Pak. Aku berangkat nyanyi nampak orang jalan kaki. Ya Allah, kasihan dari kaki saya tompangin. Malah kalau kelewat sadarlah balik lagi jemput orang itu, Pak. Tapi mungkin ini cara Allah pengen biar saya tahu siapa yang sayang sama saya, siapa yang peduli sama saya. Di sini kita nampak. Sabar, Kak. Oke, okay, guys. Kak, boleh aku lihat keliling-keliling, uh, Kak? Oke, okay, teman-teman. Nah, inilah kondisi uh, rumahnya, Kak Novianti, guys. Kalau di sebelah sana, Kak, dalam, Kak? Kamar? Dan Kosong? Kalau anak budang saya pulang, dia nginap di dalam. Tapi yang jelas dalam untuk budang 
Barang oh berarti anak laki-laki kakak tahu kak tinggal di sini dan dia tidur di sini juga? Kadang dia pulang, kadang enggak gitu. Gak ini sebenarnya ini rumah siapa ini kak? Ini rumah taman. Oh. Rumah taman. Jadi anak saya, ya saya nggak tahu juga ya. Katanya dia sekarang sopir. Katanya besok mungkin dia libur jadi dia pulang. Oh pulang-pulang dia pasti kemari. Jadi kan dia sopir orang Singapura. Jadi kalau anak nenek itu pulang dia libur. Oh. Kalau nenek itu balik ke Singapura dia kerja lagi. Oke 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 oke. Oke guys. Itulah Dani yang awalnya kerja di Karus itu kemarin. Oh iya 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 tahu 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 tahu. Aku beli ke belakang ya. Iya. Ini ada berapa tahun kak di sini? Oh di sini ini setahun lah. Setahun ya. Ini kayak gini kondisinya guys. Masaknya sebelah sini kak Nopi. Oh ini rawa-rawa teman-teman. Ini udah rawa-rawa guys. Hmm. Ini mesin cuci rusak ya kak? Hmm. Oh. Hmm. Kalau di atas nih. Cuci rusak juga dulu dikasih orang dibetulin paman. Oh. Oke. Okay. Iya. Oke okay, teman-teman. Jadi kak Novi dia mandinya air ini, air kolam ini bener. Ya Allah. Oke, okay. jadi mengenai Kak Novi guys, aku koordinasi dulu sama Yayasan uh, True Love Kau uh, saling koordinasi lah Untuk Kak Novi, aku jujur Karena Kak Novi kan masih ada keluarga dan suaminya pun PNS juga, kok bisa kayak gini Ada yang bilang juga gitu bang, aku susah juga bakal susah masuk panti karena masih ada keluarga iya gitu, tapi bisa insya Allah gini kak uh, kakak ada keluarga jadi aku harus koordinasi dulu sama keluarga kakak karena kan kakak masih ada keluarga nih anak kakak ada suami kakak kan kakak belum bercerai juga gitu kan iya, secara, aku, secara, secara negara belum kalau secara, secara, negara. secara Islam udah lama enggak oh. udah puluhan talak dia jatuh ke saya berarti kan kalau resmi kan belum kalau secara agama udah udah udahlah tapi kalau dari negara masih suami istri ini statusnya kan. Mohon maaf nih, suami kakak tahu nggak kakak tinggal di sini? Tahu. Pernah ting- pernah kemari? Enggak. Dia nggak kerama kemari. Anak saya aja kan sering ke sini diantar dia sampai simpang. Jalan anak kakak sini. Iya. Oh, tapi kan anak kakak kan ada jenguk kan? Iya ada. Ada juga datang ke sini. Kadang ke sini ya. Bun, ada boleh minta duit tak? Oh sama mama ibu lah dia minta duit. Adik disuruh bayar ini di sekolah. Adik minta sama ayah ayah marah marah sama adik. Saya cuma bilang adik ngomonglah sama kakek. Ini ya, minta sama kakeknya tapi kakeknya alhamdulillah sesusah susah gitu hidup kami masih bisa juga ngasih. Setiap dia datang ke sini masih juga ngasih paling kayak dua puluh untuk anggajan dia. Bang. Abang tahu nggak? Bahkan sensitif kali ini bang ya. Anak saya itu ya datang bulan nggak dibelikan soundtrack bang. Dia ngadu sama saya. Adik main aja nggak dibelikan soundtrack adik pun. Dia ya nggak. Bahkan lebaran kemarin anak saya pakai baju second, bang. Seumur-umur saya nggak pernah ngasih anak saya pakai baju second untuk lebaran, nggak pernah. pernah. Kak, mau mau nih, jadi untuk anak-anak kakak sekarang tinggal sama suami kakak nih? Yang cewek, karena masih sekolah, memang saya izinkan tinggal sama dia biar ada tamu jawab nih, ya. Oh. Tapi jadi ya, berdua, berdua lah satu rumah ya? Siapa? Suami kakak sama anak kakak? Sama neneknya juga oh. Tapi terlantar juga anak saya di sana oh, Panjang cerita ini guys Kalau untuk masalah keluarga nih Bingung kita nih Mohon maaf lah kak Kusmadi itu pun Sampai Dani kemarin chat Adiknya Kusnadi melawan adik Kusnadi Sampai di screenshotnya sama saya loh Kayaknya screenshotnya bisa simpan 
nuduh saya selingkuh memang ibu tahu nggak selingkuh sama siapa bunda itu kata dia begitu kan anak saya abang tinggal sama bunda lo kata dia selingkuh sama siapa bunda ibu tahu nggak permasalah ini awalnya dari siapa begitu kan namanya anak umur Oktober besok insya Allah 20 tahun umur dia pasti udah dewasa lah ada tahu lah karena dia masih ingat dulu konjong lima memaksa saya kembali sama Kusnadi kembali atau masih tinggal di botani ya saya bilang udah nggak bisa Uni karena talak dia tuh udah puluhan sama saya hmm. tapi Uni tuh tetap ngotot bisa tuh nikahkan lagi aja tapi saya tetap tak mau dia nanya sama Dani 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 mau tak bunda semaya beli kan enggak langsung Dani bilang enggak kenapa dan selalu sakit Kak jadi gini kakak aslinya dari mana Kak pengen baru kalau saya lahir besar di pekan baru asak sukunya kalau bingung bingung ya bingung suku kalau mama dari padang padang hmm. uh, kalau kakak dipulangkan atau aku koordinasi sama Pak Guyuban gimana kalau kakak dipulangkan ke padang ada keluarga kah apa sekarang ini boleh matikan dulu aku mau cerita keluarga oke okay, oke okay, oke okay. Oh yang kakak sampaikan tadi itu? Bukan Ada lagi? Benar kak? Nah, enggak Ngatin dulu Oke okay, guys, jadi tadi uh, udah dijelaskan juga sama kak Novi Bahwa uh, ada kendala kalau untuk pulang kampung Berarti kita skip kalau untuk pulang kampung ya kak? Jadi ini fokus aku uh, Ya paling gaknya kalau di sini bang Saya masih dapat bantuan dari Buddha Suci Ya. Kalau di kampung nggak ada. Jadi dari obatnya pun saya bisa dapat dari Bunda Suci juga. Ada ini resep dari Dokter Herman. Iya. Bunda Suci ada. Jadi kak gini, uh, menurut aku sih uh, yang utama untuk kesembuhan keluarga. Iya support keluarga. Support keluarga nomor satu. Jadi hmm. kalau kondisi kakak gini nggak ada keluarga yang support, kakak pun jadi mental pun kakak jadi low. Kakak harus semangat. Jadi gini kak, ini uh, masukan dari aku ya. Uh, kondisi kakak kan seperti ini, lagi low atau drop kali ini. Kakak jangan patah semangat bahwa kakak yakin untuk sembuh. Sembuh kakiku, sembuh, sembuh, gitu. Pasti sembuh aku mau kerja lagi untuk anak WNCW bang. Iya, uh, harus sembuh. Kakak harus yakin. Masih gratis, sebentar lagi di SMK bayar, aku takut putus sekolah lagi Yang aku penting kakak tahu. optimis harus sembuh, aku harus sembuh, aku harus sembuh Jadi gini, kalau kakak memang mau ke yayasan uh, Yang jelasnya aku cari tahu dulu mengenai keluarga kakak nih Jangan pula aku main bawa-bawa aja nanti keluarga kakak gimana kakak Karena kakak masih ada keluarga Itulah aku nanti mau ngomong juga sama abang di belakang layar Nanti yeah. terakhir aku mau ngomong Ya kalau kayak gitu memang banyak juga orang bilang sih kau tuh susah mau dibawa ke Yasa karena kamu punya keluarga punya suami. Ya karena bisa kakak lihat di video-video aku sebelumnya kalau kita bawa ke Yayasan itu kan tanpa keluarga terlantar. Iya kan? sampai abang antar ke rumah kakaknya di Taman Yasmin kan hmm. sampai dibilang tak usah diantar sampai ke rumah saya tengok vlog abang itu saya tengok ya. semua dia ya, abang naik roro di kemudi saya pokoknya yang vlog abang itu saya selalu ikutin di Facebook itu. Jadi jujur aku kalau lihat kakak gini aku prihatin jujur kan karena kondisi kakak nggak kakak bisa jalan kakak nggak bisa jalan untuk saat ini jadi kalau memang untuk ke yayasan aku otomatis kan koordinasi dulu nih ke keluarga kakak ya kan sama koordinasi sama yayasan karena di yayasan nggak ada tim medis gitu Masa kan, kan harus ibaratnya intensif orang kebutuhan khusus kan gitu. intensif kan untuk kakak seperti itu Saya sabar ya itu juga, mantep, ya. Optimis kakak sembuh, optimis kakak sembuh. Aku pasti sembuh, aku mau pokoknya mudah-mudahan tahun baru depan aku udah nyanyi. Oh. Aku udah nyanyi tahun baru depan. Iya, optimis kakak harus sembuh. Oke okay, guys, untuk kak Novi bisa kalian lihat di video sebelumnya kak Novi ini dulunya memang dia mantan penyanyi. Aku baru tahu kak di Batam nih biduan penyanyi gitu ya. Iya. Di keliling-keliling Capri lah kakak ya. Iya. Artis kan. Batam lah kakak ya. Dia apa Karimun saya sering ini Pak. Boleh lihat nggak Facebook Kakak yang dulu? Facebook saya yang Novianti yang lama. Boleh nggak lihat di situ? Itu ada yang ngelapor Bang masuk ke sini katanya saya bikin konten seks-seks gitu. Oh. Yang berbau seks jadi Facebook tuh mah 
blokir nggak bisa dibuka lagi jadi saya bikin Facebook baru jadi foto-fotonya foto-foto lama ada nggak ada di Facebook itu yang banyak oh. jadi di sini udah nggak ada foto-foto tapi cuman. Facebook lama masih bisa dibuka nggak bisa hilang hilang oh. ini Facebook baru saya ini Facebook saya bang saya oh itu kakak bang, iya. oh itu kakak ini saya ini ha ini teman masih sedikit ada fotonya fotonya belum ada sih Oh, nah, aku lihat, aku lihat gitu kakak aja. di profil WA aku lihat kakak iya. pakai itu, iya, pakai, pakai iya, jilbab, iya. itu kakak? Iya saya juga, ya kita kan mengitukan maksudnya ada tuan rumah yang minta kita pasang pakai hijab nyanyi, ada yang oh. minta kita seksi gitu. Hmm. Jadi kalau nggak biasa kalau minta seksi, oke okay, saya pakai seksi segini, tapi saya pakai bunyi segini, oh. jadi kan nambah kulit kan sedikit. Saya akal ini gitu aja. Oh. Kita tergantung apalagi kalau di pulau orang selalu minta seksi. Hmm. Itu. Oh, itu masa lalu lah kak, masa lalu lah. Jadi, insya Allah, saya kalau tampil nyanyi lagi, saya berniat kalau saya masih laku nyanyi, saya bakal tampil berhijab nyanyi. Hmm. Yang penting kakak optimis sembuh lah, ya. ya. Yang penting kakak yakin sembuh, gitu ya kan. Tuh, aku pun jujur prihatin dulunya kakak tidur di hotel. nyanyi-nyanyi keliling kepulauan Riau ini. Mohon maaf nih Kakak bisa tinggal di sini dan Kakak tidur apa mandinya pun di kolam. Aku pikir ece-ece tadi. Betul-betul itu, Kak. Demi Allah, Bang. Emang apa nengok kan ada TB. Ada TB, ada ada meternya TB. Makanya aku air Lampu, mana? Lampunya tengok ke sana. Ke sana tuh. Lampunya ke sana tengok. Oh, ya guys. 